হ্যালো বিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম স্মার্ট হয়ে অনলাইন একাডেমি পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব সিনিয়র এক্সিকিউটিভ আই ডিপার্টমেন্ট অফ আই যারা সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে জয়েন করতে চান কোনো জব পজিশনে বা টেক্সটাইল বা গার্মেন্টসে তাহলে আজকে আপনার এই ভিডিওটি খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকের এই ভিডিওটি একজন কমেন্টস করে জেনে জানিয়েছেন একজন বিয়ার্স আমাকে কমেন্টস করে জানিয়েছেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ আই এর জব রেসপন্সিবিলিটিস কি আরিফিন বাই ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ উনি যেহেতু আমার এই চ্যানেলটি জব রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কাজ করে স্কিল ডেভেলপ নিয়ে কাজ করে আপনার স্বার্থে বা আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট কীভাবে হবে সেই বিষয়টি নিয়ে মূলত আমার এই চ্যানেলটা সো আপনিও ইচ্ছে করলে আমাকে কমেন্টস করে জানাতে পারেন কোন বিষয়ে ভিডিও আপলোড করলে আপনার জব পজিশান ভালো হবে বা আপনার স্কিলটা একটু ডেভেলপ হবে কমেন্টস বক্সে এসে জানিয়ে দিলে আমি আপনার জন্য অবশ্যই একটি ভিডিও বানিয়ে দিব চলুন আমরা আজকে আলোচনা করি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ আই তার জব রেসপন্সিবিলিটি কি সে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এডুকেশনাল রিকোয়ারমেন্ট আই ডিপার্টমেন্ট হিসেবে যদি আপনি জয়েন করতে চান বা আপনি কেরিয়ারটা ডেভেলপ করতে চান তাহলে আপনি এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের যে প্রয়োজন তা হচ্ছে ব্যাচলর অফ সায়েন্স অর্থাৎ সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে বিএসসি ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রোডাকশান ব্যাচলর অফ সায়েন্স বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আপনি অবশ্যই বিএসসি কমপ্লিট থাকতে হবে দেন আপনি আই ডিপার্টমেন্টে জয়েন করতে পারবেন আর যারা রেগুলার যারা ডিগ্রি অর্জন করেছেন বা মাস্টার্স বা অনার্স তারা এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে আপনার অবশ্যই আই ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে পারেন তা তো আপনার অনেকটাই এক্সপিরিয়েন্সের প্রয়োজন পড়বে আমরা এখন আলোচনা করব জব রেসপন্সিবিলিটি কি একজন আই যে দায়িত্ব রয়েছে একটি কোম্পানিতে একটি কোম্পানিতে যদি জয়েন করে তাহলে তার কি রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে সেই বিষয়টি এখন তুলে ধরার চেষ্টা করছি টু ক্যালকুলেট ডেলি এফিসিয়েন্সি রিপোর্ট আপনাকে অবশ্যই প্রত্যেক দিন এফিসিয়েন্সি রিপোর্ট করতে হবে ডেলি বেসিস ক্যালকুলেট করতে হবে ডাব্লু আই পি ওয়ার্ক ইন প্রসেস অর্থাৎ যে প্রোডাক্টটা বা যে প্রসেসটা কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ যে স্টাইলটা আপনাকে ফ্লোরে চলমান আছে তাকে সাধারণত ডাব্লু আই পি বলা হয় এন পিটি নন প্রোডাক্টিভ টাইম ওয়ার্কার অ্যাপসেনিজম অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার এলুকেশন অফ সুইং ল্যান্ড আপনাকে অবশ্যই এফিসিয়েন্সি সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে ডাব্লু আই পি সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে নন প্রোডাক্টিভিটির টাইম কীভাবে আপনি কন্ট্রোল করবেন এবং ওয়ার্কার অ্যাপসিনিজম কীভাবে কন্ট্রোল করবেন সেই বিষয়টি নিয়ে আপনাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাজ করতে হবে এবং সেই বিষয়টি আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে টু ফাইন্ড আউট দ্য ডিফিকাল্টস বটল নেক টু ক্যাচ আপ দ্য সেট প্রোডাকশান টার্গেট আপনাকে অবশ্যই বটল নেক ফাইন্ডিং করতে হবে যেখানে প্রোডাকশানটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যে প্রসেসটার মাধ্যমে সেই প্রসেসটা ফাইন্ডিং করে আপনাকে সমাধান করতে হবে অ্যাপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স ইন ইম্প্রুভিং প্রোডাক্টিভিটি ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আপনাকে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যত ধরনের টুলস রয়েছে টেকনিক রয়েছে সেগুলি আপনাকে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করে আপনার প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধি করতে হবে ইফিসিয়েন্সি এবং কোয়ালিটি হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত করতে হবে এটিন পিপি মিটিং উইথ প্রোডাকশান স্টাফ আপনাকে অবশ্যই প্রোডাকশান স্টাফের সাথে পিপি মিটিং অ্যারেঞ্জ করতে হবে কন্টিনিউসভাবে সেটা চালিয়ে যেতে হবে টু মেনটেন ডাটা ব্যাংক বাই টাইম স্টাডি ক্যাপাসিটি স্টাডি মোশন স্টাডি মেথড স্টাডি ওয়ার্ক স্টাডি অ্যান্ড ফলো আপ স্টাডি অর্থাৎ আপনাকে কন্টিনিউয়া মেনটেন করতে হবে এবং ডাটা ব্যাংক অর্থাৎ আপনাকে ইনফরমেশান কালেক্ট করতে হবে সবচেয়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে টাইম স্টাডি ক্যাপাসিটি স্টাডি মোশন স্টাডি মেথড স্টাডি ওয়ার্ক স্টাডি অ্যান্ড ফলো আপ স্টাডি টু এনশিওর ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টিভিটি বা ইউজিং অপটিমাম ইউটিলাইজেশান অফ রিসোর্স আপনাকে অবশ্যই ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টিভিটি দিতে হবে আপনাকে সর্বোচ্চ প্রোডাক্টিভিটি দিতে হবে এবং সেটা সঠিক ওয়েতে বা প্রত্যেকটা রিসোর্সকে আপনি সঠিকভাবে অপটিমাইজ বা ইউজিং করতে হবে ইউটিলাইজ করতে হবে রিকোয়েস্টিং মেশিন অ্যান্ড অ্যাটাচমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট অয়েল ইন অ্যাডভান্স বেসড অন শিডিউল প্রোডাকশান প্ল্যান আপনাকে মেশিন বেস ধরে বা আর্টিজেন বেস ধরে আপনাকে অবশ্যই একটি প্রোডাকশান প্ল্যান সেট করতে হবে সেটি ডেলি হতে পারে আওয়ারলি হতে পারে উইকলি হতে পারে মান্থলি হতে পারে কন্ট্যাক্টিং মেথড স্টাডি অ্যান্ড এডুকেট টু ফলো দ্য বেস্ট মেথড অফ প্রপ অপারেটরস অর্থাৎ আপনাকে মেথড স্টাডিটা ভালো করে জানতে হবে ক্যালকুলেশন করতে করতে হবে যাতে আপনার প্রোডাক্টিভিটি অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং অপারেটরদেরকে আপনাকে অবশ্যই স্কিল মেট্রিক্স করতে হবে কন্ট্যাক্টিং ক্যাপাসিটি স্টাডি অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড ফিক্সড দেয়ার টার্গেট আফটার থ্রি ডেজ ফ্রম দ্য স্টাইল স্টার্টস অর্থাৎ 
আপনার অন্তত প্রত্যেকটা স্টাইল আপনাকে অবশ্যই ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে আপনার ক্যাপাসিটি সেট করতে হবে সেটা তিন দিনের ভিতরে আপনার সেইটা অবজারভেশন আপনাকে করতে হবে যে কোনো স্টাইল চলুক না কেন ফলো আপ স্টাডি অর্থাৎ আপনাকে সবসময় ফলো আপে রাখতে হবে অপারেটরস হু আর অল নট এচিভিং দ্য টার্গেট ক্যাপাসিটি যাতে কোনো অপারেটর কোনো এচিভ যাতে গ্যাপ না দিতে পারে প্রত্যেকটা প্রসেসই আপনাকে ফলো আপে রাখতে হবে বটন লেক অপারেশন আইডেন্টিফাই অ্যান্ড ইরিয়া ডিকেইট অর্থাৎ আপনাকে অবশ্যই বটন লেক ফাইন্ডিং করতে হবে আইডেন্টিফাই করতে হবে দেন সেখানে আপনি কাজ করতে হবে ডেভেলপিং মাল্টি স্কিল অপারেটরস বেস্ট অন দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মেনটেনিং স্কিল মেট্রিক্স রেকর্ড আপনাকে প্রত্যেকটা অপারেটরকে স্কিল মেট্রিক্স রেকর্ড রাখতে হবে কোন অপারেটর কতটুকু দক্ষতা অর্জন করেছে আপনি সেখানে ক্যাটাগরি নির্ণয় করতে পারেন এ বি সি ক্যাটাগরি করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী আপনাকে যারা বি গ্রুপে পড়ে তাদেরকে স্কিল অবশ্যই মাল্টি স্কিল ডেভেলপ করতে হবে সুইং সুইংয়ের যত ধরনের স্কিল রয়েছে সকল স্কিল ডেভেলপ করবেন আশেপাশে যে বেলুয়ার্ড সেকশন রয়েছে সেইগুলোও আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে ধীরে ধীরে লিস্ট আউট লো এফিসিয়েন্সি অপারেটর তা আপনাকে অবশ্যই যারা পারফরমেন্স কম করে বা অপারেটর স্কিল অদক্ষ তাদেরকে লিস্ট করতে হবে অ্যান্ড মনিটর অফ ইম্প্রুভ দেয়ার ইফিসিয়েন্সি তাদের দক্ষতাটা বা যোগ্যতাটাকে কীভাবে ইম্প্রুভ করা যায় সেই নিয়ে আপনাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাজ করতে হবে মেজরিং লাইন লস্ট হাওয়ার্স ডিউ টু ভ্যারিয়াস রিজন ইন সুইং ফ্লোর আপনার সুইং ফ্লোরে যদি কাজ করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই লস্ট আওয়ার্স অর্থাৎ কোন ধরনের কন্টাতে কত ধরনের কন্টা আপনার প্রোডাকশন ইম্প্রুভ হয়েছে সেটি আপনাকে অবশ্যই ভেরিয়াস ঘন্টাতেই আপনাকে সেটা সিলেকশান করে মেজারিং করে লাইনটা সঠিকভাবে সেট করতে হবে মনিটরিং অ্যান্ড লাইন ব্যালেন্সিং বেসড অন ক্যাপাসিটি লোকেটেড প্ল্যান অ্যান্ড ডাবলু আই পি ইন দ্য লাইন আপনাকে অবশ্যই মনিটরিং করতে হবে এবং লাইন ব্যালেন্সিং কন্ট্রোল করতে হবে সেটা আপনাকে ক্যাপাসিটি অনুযায়ী করতে হবে এবং অর কর্মীদের এলোকেটেড করতে হবে সঠিকভাবে তাদেরকে প্ল্যান দিতে হবে ডাবলু আই পি ইন দ্য লাইন অর্থাৎ ওয়ার্কিং প্রসেস সঠিকভাবে লাইনটাকে কন্ট্রোল করতে হবে সুপার হেল্পিং সুপারভাইজার ইন দ্য লাইন ব্যালেন্সিং ডিউরিং হার অপারেটর অ্যাপসেনিজম সুপারভাইজারদেরকে অবশ্যই আপনার সহযোগিতা করতে হবে তাদেরকে মোটিভেট দিতে হবে এবং তাদেরকে বলতে হবে যাতে কোনো ধরনের কর্মী যাতে অ্যাপসেন না করে সেই বিষয়টি আপনাকে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে আপনাকে আরও কিছু স্কিল অ্যাড করতে হবে ফার্স্ট অফ অল পজিটিভ অ্যাটিচিউড অ্যান্ড নিগোসিয়েশান স্কিল আপনাকে অবশ্যই সবসময় পজিটিভ থিঙ্কিং থাকতে হবে এবং নিগোসিয়েশান স্কিল আপনাকে অর্জন করতে হবে সেটা আপনাকে গেইন করতে হবে সেটাকে সেলফ ইম্প্রুভমেন্ট বলা হবে অ্যাবল টু ওয়ার্ক আন্ডার প্রেশার পর্যাপ্ত পরিমাণ কাজের প্রেশার আপনাকে অবশ্যই নিতে হবে সেই এবিলিটিটা আপনার থাকতে হবে মাস্ট হ্যাভ গুড কমিউনিকেশান স্কিল ইন বথ ইংলিশ অ্যান্ড বাংলা আপনাকে অবশ্যই কমিউনিকেশান স্কিলটা ভালোভাবে ইম্প্রুভ করতে হবে সেটা বাংলা এবং ইংলিশ দুটাই মাস্ট টু অনেস্ট অ্যাক্টিভ অ্যান্ড ডিসিপ্লিনেড অর্থাৎ আপনাকে সততা হতে হবে অ্যাক্টিভ হতে হবে এবং ডিসিপ্লিন নিয়মবর্তিতা হতে হবে ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ প্রপার টাইম ম্যানেজমেন্ট এবিলিটি সঠিক টাইম বা টাইম ম্যানেজমেন্ট উপর আপনাকে অনেকটা স্কিল থাকতে হবে এবং সঠিকভাবে কীভাবে টাইম ইউটিলাইজ করবেন সেই টাইমটাকে কীভাবে প্রোডাক্টিভিটি করবেন সেই বিষয়টি আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে ফাইনালি সাউন্ড নলেজ ইন মাইক্রোসফট অফিস ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ আপনাকে কম্পিউটার নলেজ পর্যাপ্ত জানতে হবে এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট ওয়ার্ড মেইল আদান প্রদান ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইত্যাদি বিষয়ে আপনাকে জানতে হবে কম্পিউটার সম্পর্কে আপনাকে অন্তত সিক্সটি পারসেন্ট নলেজ আপনার রাখতে হবে সো এই ছিল আজকের ভিডিওটি জুনিয়র এক্সিকিউটিভ আই যদি জুনিয়র এক্সিকিউটিভ আই হিসেবে জয়েন করতে চান বা কোনো জবে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন তাহলে আপনার জন্য এই ভিডিওটা অনেকটা হেল্প করবে সো আপনি ইন্টারভিউ ভালো করে পেস করতে আপনার এই ভিডিওটি খুবই হেল্প করবে সো এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ